Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 7. La exposición. Copa. Gracias. Por nosotras. <risa> y por el arte. <risa> Ay, qué éxito de convocatoria. <risa> Maite, somos como el buen vino. Nuestro talento mejora con los años. <risa> bueno, al menos el trabajo ha merecido la pena. Uy, cuando termine todo esto, le voy a pedir a Nicolás que nos escapemos al otro lado del mundo. Necesito unas vacaciones, sea donde sea. Pero que no haya ni una sola escultura. <risa> Ay, Sofi. Anda, mira, ahí está André. Y, y con un acompañante que desconozco. Un tanto joven, ¿no? Es Celine, su nueva musa. Oh. Alumna en tercer curso del lecol. Ay, André, es incorregible. <risa> Mira, mira. Por ahí vienen también los masqueses de Foie Gris. Ay, ¿quiénes son? Los que esperemos que compren la mitad de nuestra exposición. ¿Eh? Son unos importantes coleccionistas del arte de vanguardia. Oh, ¿Quién lo diría? Por cómo visten, parece que los dos siguen anclados en el siglo pasado. Mm, y no es solo por sus ropajes. Ambos tienen una forma de pensar que habría hecho las delicias de Louis Le Grand. Oh. <risa> Ay, Louis Le Grand. <risa> Sofía, es que... ¿Cómo me hace reír? <risa> Ay, ¿te importa que vaya por camino y lo saludamos? No, estupendo. Y dile que no se preocupe. Hablan un imperfecto castellano. Mm, no te creas. Mm. Camino ha mejorado mucho su francés. ¿Oh? Voy presentándome a los más que es Muy bien. <risa> Perdón. <risa> uy, uy. Perdón. <risa> Ese es mi cuadro favorito. ¿Te gusta? Sí. Están todas las obras muy bien. Hay alguna tuya que no había visto. Bueno, nuevas hay pocas. Pero esta sin duda significa mucho para mí. ¿Sabes por qué? No. Bueno, porque la hice cuando estábamos separadas. Si te fijas, transmite melancolía. Y añoranza. Ya. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos, mira, quiero presentarte a los marqueses de Foix Grilly. Son aquellos que están con Sophie. Por lo visto, podrían comprar algunas de las obras expuestas. Y hablan castellano, así que estarás cómoda. Claro. Están hablando de un profesor que tuvimos en la escuela que era daltónico y le cambiábamos el orden de sus óleos. Le llamábamos el precursor de arte abstracto. Por fin, queridos marqueses, les presento a Maite Saldúa, la coautora de la exposición. Una excelentísima artista y mejor amiga. Ah, ah Maite, estábamos deseando conocerla. Han montado ustedes una exposición maravillosa. Ay, muchísimas gracias. Y encantada. Bueno, la verdad es que trabajar codo a codo con Sofía ha sido un auténtico placer. Por cierto, os presento a Camino Pasamar, una alumna de Sofía. Encantada. Camino está estudiando el licón. Si es una alumna ejemplar. Será todo un honor contar con tan excelentes profesoras. Mm, sí, sí, sí. Y supongo que tendrás también un montón de aventuras interesantes eh, como alumna. Justo Sophie nos estaba contando algunas de las suyas. <ríe> Me temo que en mi época los profesores eran demasiado estrictos. Bueno, de momento pocas aventuras puedo contarles. Mi prioridad en l'école es el estudio. Aprender está muy bien, Camino. Pero también hay que disfrutar. Juventud no hay más que una. ¿Quién pudiera volver a esos años? Aquí sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que más les ha gustado de la exposición? 
Euh, c'est difficile de se dire. Tienen las dos, sin duda, un talento innato para el arte. Ah. Hein. Euh, le único que me sorprende es el título, ah. Les Amoureux, Los Amantes. Euh, bon, la, la temática es el amor y de ahí lo, Los Amantes. Euh, ¿No les gusta? Tiene connotaciones ciertamente negativas y hasta cierto punto inmorales, si se me permite decirlo. En el origen, iba a llevar por título la música. Sí. Ah, ah, un título que sería más de nuestro agrado. Ah, y al final, ¿por qué no se titula la música? Eh, nos parecía más eh, común. Los amantes eran algo distinto, <risa> menos corriente. Aunque sin duda el amor hubiera sido una opción brillantísima. Sí. A lo mejor porque los amantes era más clandestino y morboso. Y eso atrae a la gente, ¿no? <risa> ¡Qué ocurrencia! ¿Quién cambiaría un título por esos disparates? ¿Verdad? Eh, el camino. <risa> ¿Me acompañas a por una copa de champán? No tengo sed. Gracias. Ya. Pero acompáñame, por favor. Que quiero que veas algo. Pues disculpan. Volveremos enseguida. Se puede saber qué acaba de pasar ahí dentro. No sé de qué me hablas. Camino, ¿qué te pasa? No sé a qué te refieres. ¿Te parece normal tu actitud hacia Sophie? No sé a qué te refieres. Esa va a ser tu única respuesta. No sé, no sé, no sé. Te creía bastante más madura. ¿Insinúas que no lo soy? No, no insinúo nada. Lo afirmo. Lo que has hecho ahí dentro ha sido de auténtica cría. Vamos a ver qué pasa con Sophie. No sé. Dímelo tú, Maite. ¿Qué pasa con Sophie? ¿Qué tienes celos? ¿Qué más le gustaría a ella? Dime tú cómo te sentirías. Si fueras a vivir en una ciudad en la que no conoces a nadie Y la única persona que tienes decide ignorarte porque está muy ocupada con una nueva amiga eh, 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 Eso no es justo, Camino No te ignoro Pero si vivimos juntas, lo hacemos todo juntas Esta semana has estado ocupada con la exposición, nada más Además, ¿qué estás diciendo? Sophie es mi amiga incluso desde antes de conocerte a ti ¿Y eso le da más derecho a pasar más tiempo contigo? Pero qué injusta eres Lo he dado todo por ti todo. Me quedé en Acacias por ti, me fui de Acacias por ti, incluso he cambiado mi vida aquí por ti. Pues, para hacerlo todo para ti, todavía estoy esperando que vayamos al Louvre, que pintemos juntas, que salgamos a pasear, o que me des una sola de las clases de francés que me prometiste. Que todo lo que sé no es gracias a ti. No he tenido tiempo. Ya. He intentado que te sintieras como en casa en París, incluso intercedí para que te dieran la beca para la escuela. ¿La beca? Desde que estás aquí no ¡Maite! te he dado de nada. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Intercediste para que me dieran la beca en Lecol? Camino. Vamos a ver. Obviamente tú tienes mucho talento y no iban a coger a alguien manco. Pero sí, hablé con el director. ¿Por qué? ¿Es que no confías en mí? ¿Por qué me tienes en un frasco de cristal, Maite? Bueno, ya está bien. No es ni el momento ni el lugar para hablar de Pues esto. yo creo que sí, Maite. Me has engañado. Pero, ¿pero ¿de qué estás hablando? Me llamas inmadura a mí. Pero luego eres tú la que me trata como una niña. ¿Y tú qué eres, Maite? Tú eres una mentirosa. <risa> ¡Maite! Oh, no os quiero interrumpir, pero... Eh... Te están buscando ahí dentro. Un fotógrafo quiere hacernos un retrato para el periódico. Sí. Te espero dentro, Maite. Voy a hacerme la fotografía, Camino. ¿Mm? Será mejor que te vayas a casa. No me apetece que estés aquí. A mí tampoco. Maitino, un podcast producido por Radio Televisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Paglieto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. 
dirigido por...